புதியகம் தொலைக்காட்சி பார்வையாளருக்கு வணக்கம் என் புத்தக அறையில் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாசிப்பு திறனை அதிகப்படுத்துவதற்காக இந்த அரிய நிகழ்ச்சியை நாம் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்தின் திரையுலக வாழ்க்கையில் மிக ஆழமாக வேறூன்றிய ஒரு ஆலமரம் போன்ற பெரும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அந்த பாரம்பரியத்திற்கு சொந்தக்காரரான ராதா ரவி அவர்கள் அவர் வந்து டப்பிங் ஆர்ட் ஸ்டூடியோனுடைய இருந்திருக்கிறார் அதே போல் திரைப்பட நடிகர்கள் சங்கத்தினுடைய பொறுப்புகள் இருந்திருக்கிறார் இப்போ பல்வேறு பொறுப்புகளை தமிழ் திரையுலக வரலாறு என்பதிலே தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆளுமை ராதா ரவிவர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழக அரசியலிலே அவர் களம் ஏறிய ஒவ்வொரு மேடை பேச்சுகளிலும் அவருடைய முத்திரையை பதித்திருக்கிறார் இப்போது அவருடைய வாசிப்பு திறன் குறித்து அவரோட பேச இருக்கிறோம் வணக்கம் 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 அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நாம வந்து முதல்ல இருந்து வாசிப்பு திறன் குறைஞ்சிருக்கின்றது எனக்கு எங்களுக்கு தெரியுது ஏன்னா அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் சொல்லி ஈவன் புக் ரீடிங் கூட எங்க டப்பிங்ல ஆளுங்க போய் பேசுறாங்க என்ன கேட்டால் புக் ரீடிங்னு ஏன்னா அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து டெஸ்க் மாதிரி போட்டு ஸ்கூ ஸ்கூலில் காட்டுறாங்க கிளாஸில் பட் இது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வேணா இவன் டு கேனடா அப்போ எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க இது எதிர்காலத்தில் அப்படி தான் வரும்னு அஃப்கோர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் புக் வந்து அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் யூ நான் போய் இப்போ போய் படித்தேன்னா நான் பொதுவாக இந்த செல் அவ்வளோ பார்க்க மாட்டேன் படுத்துட்டு சிலவற்றை மட்டும் யாருக்காவது பல் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதில் ஏற்றி வச்சுருவனே ஒழிய ரைஸ் ஐ டோன்ட் டு யூஸ் திஸ் இப்போ நைட்டில் பூரா அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அதுக்கு பதில் புக்கு படிக்கலாம் நான் வந்து அதனால தான் என் தலைமாட்டிலே எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு புக்கு வச்சுருப்பேன் இப்போ மந்திராலயம் போயிட்டு வந்தேன் மந்திராலயம் போயிட்டு வந்தவுடனே ஆனந்தராஜன் அவர் நாகப்பட்டினத்துக்காரு அவர் எழுதியிருக்காரு கைட் டு மந்திராலயான தமிழில் எழுதியிருக்காரு தமிழில் இது வரைக்கும் வந்ததில்லைங்க அதனால் அந்த புக்கை வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தேன் உண்மையிலே நம்ம இவ்வளோ வருஷமாக போயிருக்கோம் இன்னும் இதெல்லாம் பார்க்காத இடமெல்லாம் நிறைய இருக்கேன்றது நமக்கு தெரிய வந்தது அது நாலேஜுங்க புக்குனால ஆமாம் அவங்களுடைய பள்ளி காலத்தில் முதல்ல படிப்பு எந்த புத்தகம் மூலமாக யா எந்த எழுத்தாளர் மூலமாக இருக்குது அதெல்லாம் புத்தகம் எழுத்தாளர்களில் பள்ளி கால காலத்திலே நீங்கள் செய்கிறதே தப்பு பள்ளியெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் இன் சென்ட் பீட்ஸ் ஹை ஸ்கூல் சென்ட் பீட்ஸ் ஹை ஸ்கூலில் எங்கள் பாடப்புஸ்தத்தை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எங்களுக்கு அண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ நைன்த் வரும்போது நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆனேன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்னா ஐ லவ் டு பிளே வாலிபால் அண்டு நான் அஃப்கோர்ஸ் ஷட்டில் பிளேயரு அப்புறமா பட் எனக்கு வாலிபால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இன்ட்ரெ காலேஜ் ஏட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவேன் அதனால் அங்கெல்லாம் அந்த புஸ்தகம் படித்ததெல்லாம் நான் பொய் சொல்லக்கூடாது நான் நிறைய படிப்பேன் அப்போ இருந்து எல்லாம் நான் புஸ்தகம் படித்தது எப்படின்னா ஐ ஜாயின் த வேதாந்தா இன்ஸ்டியூட் சுவாமி பார்த்சாரதி இது அவங்க டாக்டர் சுனந்தா அவங்கெல்லாம் சென்னை குரூப்பில் இருந்தாங்க அப்போ நான் நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கும்போது எனக்கு பழக்கம் ஆனங்க பட் அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து எனக்கு வந்து இந்த புக் ரீடிங் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் அட் ஃப்ரம் லெவன்த்துலேருந்து நைன்டீன் செவன்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி நைன் செவன்ட்டிலேருந்து இந்த சேஸ் புக்கை வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தேன் அது ஜேம்ஸ் ஆர்லி சேஸ் வந்து சினிமா மாதிரியே எழுதியிருக்காரு எல்லாமே நிறைய புக்கு படிச்சிருக்கேன் கிரிச கிரிசம் கேங்லேருந்து எல்லாமே படமாகவும் சிலது வந்திருக்கு அதையும் போய் பார்ப்பேன் பட் எங்கள் அம்மா என்ன செய்வாங்கன்னா சிறு வயசில் என்னை வந்து இந்த புகாரி சிற்கில் சென்ட்ரலுக்கு எதிர்த்தப்பில் புகாரிசி இருந்தது இப்போ இல்லை அங்கே வந்து இந்த காமிக் புக்கெல்லாம் இருக்கும் நிறையா இருக்கும் அதை வாங்கி கொடுப்பாங்க எனக்கு எங்கள் அம்மா அங்கே போய் நாங்கள் போய் சாப்பிட்றதுக்கு போனால் பட் அந்த வெளியே அந்த புக் ஸ்டோர் இல்லை அப்போது அது ஒரு பெரிய கவர்ச்சியாக இருந்தது புக்ஸ் வாங்கி பார்க்குறதுன்னு இப்போ அந்த காமிக் புக்கெலாம் எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு ஏதுக்கா காமிக்குன்னு சொல்கிறேன்னா 
நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நடிகனாக இருக்கிறவங்க அந்த அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹேவ் ஃபியூ காமிக் புக்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது உள்ள ப்ரெஸ்ஸு அதை வச்சுக்கிட்டா எல்லா நடிகனுக்குமே அது நடிகர்களுக்கு அது ஈஸி அது சரி டு லேர்ன் ஆக்டிங் லேர்னிங் ஏன்னா அதில் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு மிக்கி மவுஸ் எடுத்துங்க ஏதோ ஒன்று டோனால்ட் டக் எடுத்துங்க ஏதோ ஒன்று இது வந்து கேரக்டர் நேம் சொல்கிறது இது தெரிஞ்சதுனால சொல்கிறேன் பட் தெரியாமல் இருக்கிறது கூட இப்போ டார்சான் கீர்சான்லாம் காமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதை நம்ம கற்றுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு நடிகனுமே கற்றுக்கலாம் அதனால் அந்த காமிக் புக்கு படிக்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது ஏதோ குழந்தைங்க படிக்கிறதுன்னு நினைக்காதீங்க அது வந்து பெரியவர்கள் படிக்க அதாவது இது எங்கள் லைனில் இருக்கிறவங்க படிக்க வேண்டியது அதான் ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸில் அது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் ரொம்ப லேர்னிங் ப்ராசஸ்ங்க அது பாண்டனை வந்து எனக்கு சொல்வார் ஏன் நான் மூஞ்சி எப்படி நான் இந்த மலேசியாவில் வச்சு அவரை கேள்வி கேட்டேன் ஹீப்போ கிளப்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அதில் கே வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்டேன் ஏன்னு நீங்கள் அப்படி மோதப்படி அஷ்டகோணம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இல்லைங்க அதை ரவிண்ணா ஒரு என்ன அண்ணன் தான் சொல்லுவார் அவர் தான் அண்ணன் இல்லை ரவிண்ணா அது வந்து காமிக்கில் போய் பாருங்கள் காமிக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி பாருங்கள் அதில் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுலேருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொன்னார் அவர் அதை நான் உண்மையாக ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் கூட இப்போ நிறைய காமிக் புக் வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தோம்னா கோபம் அதில் பயங்கர ப்ரூவ்லாம் அப்படிலாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க வி கேன் கெட் நிறைய கேரக்டர்ஸ் அதில் அதுதான் மை ஸ்டார்டிங் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல் கேட்க 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 ஞாபகம் வர வர சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமான உங்களை பாலிந்து இருக்கிற மாதிரியான விஷயமா இருக்கு அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆமாம் அது மூலமாக எங்கள் அம்மா எப்பயுமே எனக்கு காமிக் புக்ஸ் வாங்கி கொடுப்பாங்க பட் இப்போ என் பேத்தி வந்து இப்போ இன்றைக்கி இந்த காலத்தில் என் பேத்தி வந்து டேபை பார்க்குது பட் கார்ட்டூன் பார்க்குது ஐ ஐ என்கரேஜ் ஹர் டு சி த கார்ட்டூன்ஸ் ஏன்னா அந்த கார்ட்டூனில் இருக்கிற லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா ஈஸி இங்கிலீஷ் பேசலாம் ஆ சரி முந்தியெல்லாம் வந்துங்க இதே வால்டிஸ்னி படமே நீங்கள் இப்போ பண்ணுறாங்க அப்போல்லாம் லோபோன்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அப்போ லோபோவில் வந்து உல்ஃப் வந்து தான் ஹீரோ ஸோ வில்லன் வந்து ஜாக்கால் அப்போ அவனே பிரித்தான் கருப்பாக இருக்கிறதுக்கு வில்லன் வெள்ளையாக இருக்கிறது ஹீரோன்னு அண்டு வால்டிசனி படம் பார்த்தோன்னா அந்த சின்ட்ரலா ஸ்டோரிஸ்லாம் பார்க்குறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது இப்போ தான் வந்துருச்சு இப்போ நிறைய டிவியில் வருதுன்னு வச்சுங்க அந்த அலிபாபா இதெல்லாம் வருது இந்த சிந்து பார்த்துருக்கு பாருங்க நான் அது வந்து ஆங்கிலத்தில் காமிக் மாதிரியே பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இன்னும் கூட பாருங்கள் தின்ன தேதியில் படிக்கிறாங்க மீதி நாவல்லாம் பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் படிப்பாங்க ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே கண்டினியூட்டி இருக்கா அது இதுன்னு கேட்பாங்க இந்த சிந்து பார்த்தில் யாரையாவது இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்களா இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆமாம் அந்த நாலே ஷார்ட்டு தான் வச்சுருப்பாங்க ஐ டோன் நோ ரியலி டேலண்ட் அந்த இதுதான் ஆமாம் அதை வரைஞ்சி எழுதுகிறவங்க ரொம்ப டேலண்ட் ஆமாம் இதில் எத்தனாவது ஆள் எழுதுகிறாங்கன்னு தெரியாது எவ்வளோ நமக்கே தெரியாது அது போயிட்டே இருக்குதுங்க ஆனால் ப இப்பயும் நான் தான் தந்தி வாங்குறேன் எப்படி ஒரு பாட்டு பட்டிக்குவேன் குழந்தத்தனமாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போகிறப்போ அந்த டிக்கெட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க பேப்பர் அவங்க படிச்சுட்டு இருக்கப்போ இப்படி எட்டி பார்த்தோன்னா அந்த வாய்ப்புள்ள படிச்சிருவாங்க லைலா வாய்ப்புள்ள போ போச்சா போகாதுன்னு தெரியல அடுத்து முடிஞ்சிடும் அடுத்து முடிஞ்சிடும் அதனால் அது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்க இப்போ நீங்கள் இப்போது நீங்களே வந்து தயாரிப்பாளர் தான் இருந்திருக்கீங்க நீங்களே வந்து இப்போ ஹீரோவெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு கதையை பற்றி ஒரு வேறு புத்தகங்கள் தேடலாம் இருந்திருக்கு இல்லை இல்லைங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் வேறு கதையெல்லாம் போய் படித்து இடிச்சுட்டு தேடுறதெல்லாம் கிடையாதுங்க கதை வந்து நரேட் பண்ணணும் நரேட் பண்ணுற கதையை என்னால் உள்வாங்கிக்க முடியும் உள்வாங்கிக்கிட்டு இதுக்கு என்ன செய்யறதுன்றத சொல்ல முடியும் பட் நான் எப்பயுமே ஒரு கதையிலேருந்து இதை எடுத்து அதை எடுத்துன்றதே கிடையாது நான் நிறைய புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் நிறைய படிப்பேன் இப்போ கூட எங்கள் வீட்டு உள்ளே வைக்க இடம் இல்லாமல் என் மனைவி என்ன செஞ்சதுன்னா நாங்கள் இவ்வளோ புக்கு வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எங்கெங்கே வைக்கிறதுன்னு ஒன்று அதை எடுத்து பாதி புக்குக்கு மேலே டப்பிங் எனக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தேன் அங்கே இருக்கு பட் தே ஆர் நாட் யூஸிங் இட் புக்ஸ் படிக்கிறது வந்து நாலேஜுங்க இப்போ நான் வந்து லைட்டிங் அண்ட் சினிமான்னு வச்சுருந்தேன் ஒரு இது லைட்டிங்கை பற்றி அதே மாதிரி ஸ்டேஜ் மேக்கப்னு போட்டு ஒரு புக் இருக்குது அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இங்கே இங்கே இருக்குது அதெல்லாம் படித்தேன் 
அந்த ஸ்டேஜ் மேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்றும் கற்றுக்க வேண்டியது நம்ம எங்கேயோ ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஸ்டேஜ் மேக்கப்பே அவன் சொல்லியிருக்கிறது ஆ சரி அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த புக்கு படிக்கிறது இது இருந்ததுன்னா அதை படிச்சுருந்தாருன்னா இன்னும் கூட நல்ல கொஸ்டின் மேக்கப் கெட்டப்பாக போட்டிருப்பார் நான் இல்லை அவங்க இருந்தால் தான் இல்லை இல்லை இல்லைங்க இல்லை சொன்னோம்னா உடனே இதை தான் சொல்லுவீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு இல்லைங்க அவர் வந்துங்க அப்படி இல்லை ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நான் அவர் மட்டும் அதை படிச்சுருந்தாருன்னா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அவருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவார் இந்த மேக்கப் என்ன பண்ணுறது இது என்ன பண்ணுறது அவரே மீச வெட்டுவார் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா எதுலேயுமே கேட்காத ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்டதுனால எவ்வளோ புஸ்தகம் படிச்சு புஸ்தகம் படித்தா அறிவரும் சொல்கிறோம்ல எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து மரிய புஸ்தகம் காட் ஃபாதர் அந்த காட் ஃபாதர் வந்து மரிய புஸ்தகம் எழுதுனது நான் முதல்ல புக்கு படிச்சுட்டேன் எனக்கு தெரியாது பட் மர்லம் பிராண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோலாம் ஏண்டா போட்டிருக்காங்கன்னு நான் நினச்சது உண்டு எனக்கு இந்த சினிமாவை பற்றியே தெரியாது அப்போ இந்த ம காட் ஃபாதர்னு ஒரு படம் வர வருது அதில் மர்லம் பிராண்டோ தான் நடிச்சிருக்காரு அல்பசின்னு ஒன்று நடிச்சிருக்காரு அப்படிலாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நான் பாட்டுக்கு படித்தேன் சினிமா மாதிரி எழுதியிருக்கான் என் மதிய அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது முதல்ல அவன் எழுதிட்டான் அதை சினிமாவை அப்படியே எடுத்திருக்காங்க அந்த புக்கை படித்து அதே மாதிரி எடுத்திருக்காங்க அது அது வந்து என் மனசில் வந்து இந்த பசுமரத்து ஆணி அந்த மாதிரி பசுமரத்தில் ஆணி அடித்த மாதிரி இன்னும் இன்னும் ஞாபகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ வந்து விற்பனை பூக்கள்னு இதில் வந்து கவிஞர் எழில் வேந்தன் எழுதியிருக்காரு சரி விற்பனை பூக்கள்னு இந்த டைட்டில் வந்து எனக்கு ரொம்ப கேட்சியாக இருந்தது ஏன்னா விற்பனை பூக்கள்னு ஒன்னே வி நோ வாட் இட் இஸ் பட் அது கவிஞர் எழுதி என்ன எழுதியிருக்காரு இது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ஒன்று இருக்கு இந்த பார்ட் ஒன்று விடாமுயற்சியாக படித்தேன் நான் ஆ சரி அதே மாதிரி தான் இவர் இது ம மதன் எழுதுனது வந்தார்கள் வென்றார்கள் ஆமாம் அது ஹெட்டிங் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி கேச்சிங் அதாவது வந்தார்கள் வென்றார்கள் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்தியாவில் அப்போவே ஒற்றுமை இல்லைன்றது அந்த டைட்டில்லேருந்து நமக்கு தெரிய வருது ஏன்னா வந்தா வெற்றி பெற்று போயிட்டான் இதை படித்ததுக்கு பிறகு தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு விஷயம் கஜினி முகமது வந்து சோமநாத் டெம்பிளை வந்து பதினேழு தடவை படம் எடுத்தான் அப்புறம் போயிட்டான் திரும்பி போயிட்டான்லாம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் பதினேழு தடவையும் வெற்றி ஆகியிருக்கான் பதினேழு தடவையும் திருடியிருக்கான் இங்கேருந்து பொருட்கள் அள்ளிட்டு போயிருக்கேன் சோமநாத் கோவில்லேருந்து ஒரே கோவில்லேருந்து பதினேழு தடவை எதுவுமே இல்லைன்னு ஒன்று பதினெட்டாவது தடவை திரும்பி போயிட்டான் அதை இவங்க வந்து கதையை மாற்றுறாங்க அவன் என்னமோ பதினெட்டு தடவை பா படம் எடுத்த மாதிரியும் தோல்வி அடைஞ்சு போன மாதிரிலாம் தோல்வியே அடையல அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் இங்கேருந்து அள்ளிட்டு தான் போயிருக்கான் அள்ளிட்டு தான் போயிருக்காங்க எல்லாரும் அதை இந்த வந்தார்கள் வென்றார்கள் புக்கு படித்தோம்னா நமக்கு அது தெரியும் இதை நான் வந்து ஐ கேனாட் டெல் திஸ் டு என்னுடைய கொலீக்ஸ் கிட்டலாம் இப்போ சொல்ல முடில எப்படின்னா அதை எடுத்து எடுத்துக்கிற அளவுக்கு இருப்பாங்களான்றது எனக்கு தெரியல இப்போ நீங்கள் கூட இப்போ இந்த உயிர் தீனு ஆமாம் விஜயசங்கர் சார் எழுதுனது இதை படிப்பேன் இப்போ உடமாட்டேன் ஏன்னா அதில் ஏதோ ஒரு இருக்கணுங்க இந்த இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க விற்பனை பூக்களில் ஒரு நாலஞ்சு இடம் இருக்குங்க உலுக்கிட்டான் மனுஷன் நம்மளை உலுக்கிட்டாங்க அதாவது ஆடை இல்லாமல் பிறக்கிறோம் குழந்தையாக பிறகு ஆடை அணிகிறோம் ஆனால் நாங்கள் அதற்கு பிறகு தான் ஆடையே இல்லாமல் இருக்கிறோம் போட்டிருக்கோம் அது என்ன கற்பனைன்னு உச்சிங்க அதில் குறிப்பாக சொல்ல வந்து இந்த வந்தார்கள் என்றார்கள் சொன்னீங்கல்ல அதாவது இந்த முகலாயர்களுடைய தாக்கங்கிறது வெறுமனை படையெடுப்பு அல்ல இது ஒரு கலாச்சார படையெடுப்பு அப்படிங்கிறதால நிறைய விளக்கம் ரொம்ப விளக்கம் யார் மனசு புண்படாமல் அழகாக எழுதியிருக்காருங்க அதுக்குள்ளே என்னமெல்லாம் அவங்களுக்குள்ள அந்த சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள ஊழல்கள் நல்ல இளைஞர் நடந்தது அவங்க கூட அவங்க கூட நடந்த தகராறையும் போட்டிருக்காரு குடும்ப தகராறு எல்லாத்தையும் கூட இருக்காரு ஆமாம் ஒன்று ஒன்று ஏன்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம்னா தப்பாக போய்டும் இல்லை இப்போ ராஜராஜ் சொல்லணும் ஏதாவது சொன்னோம்னா ஒன்று வேறு மாதிரி டாபிக் ஆகிடும் நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் எனக்கு என்னென்னா பிகாஸ் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ தட் புக்கு ராஜராஜ சோழன் புக்கெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் பட் இப்போ என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து புதுசாக அதை கேட்டுக்க வேண்டியது தான் வேறு வழி கிடையாது பொன்னியின் செல்வனை எடுத்து சோழ மன்னனையும் அவங்களையும் பெருசாக காட்டணுன்றதுக்கெல்லாம் இல்லை அவங்க வியாபாரம் பண்ணாங்க அது பொதுவாக வியாபாரம் தானே அது சினிமா என்பது வியாபாரம் 
அதில் போய் நம்ம எல்லாம் தலையிட்டு அதை வள 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 எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ அப்போ எனக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ இவங்கெல்லாம் அந்த புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும் நாட் ஓன்லி பொன்னியின் செல்வம் புக் இல்லை அது ஏன்னா அஞ்சு சேப்பர் அதை படிக்கிறதுக்குள்ள இவங்களுக்கு வயசாகிடும் அதை படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ கலைஞருடைய தலைவருடைய குரலோவியம் இருக்குது ஆமாம் நான் திருக்குறள் அர்த்தம் இது அர்த்தத்தோடு போட்டிருக்கு விளக்கங்கள்லாம் அதை நான் படிச்சுருக்கேங்க இவ்வளோ பெரிய புக்கு என்கிட்ட இருக்குது ஆனால் குரலோவியம் படிக்கும் போது அதனுடைய இம்பேக்டே வேறு இருந்தது நல்ல வேலையாக படிச்சுட்டேன் அது சரி நமக்கு தான் திருக்குறள் படிச்சுருக்குமே ஸ்கூல்லேருந்தே படிச்சுருக்குமே அதனால் அப்படியே தான் இருக்கும்லாம் நினைக்காம இந்த குரலோவியம் படித்தேன் அது சரி ஒவ்வொரு குரலுக்கும் ஒரு கதை மாதிரியாக ரொம்ப எக்ஸலண்ட் அதாவது ஒரு ரைட்டருடைய திறமைங்க இந்த இப்போ வந்தார்கள் வென்றார்கள் சொல்கிறோம்ல அது ரைட்டருடைய திறமைங்க அவனுடைய தாட்டில் ஓடுது அதுமாதிரி அதாவது புக்ஸ் படித்தோம்னா நீங்கள் உண்மையிலே எங்கேயாவது டிஸ்கஷன் பேசுகிறோம் பாருங்க ஆமாம் அப்போ கற்பனையில் தெரியாமல் உள்ளே வந்துடும் இந்த தாக்கம் வந்துடும் அப்போ அந்த சீக்வன்ஸ் சொல்கிறோம் ஒரு மழை சீனை சொன்னோம் மழை சீனை சொல்லும் போது நான் இன்னொரு புஸ்தகத்தில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் அப்போ அதில் அந்த மழை சீனு வந்து அந்த ஒரு ஒரு பெண்மணி நடந்து போகிறோம் அதுலேருந்து ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி போட்டிருந்தது படிச்சுக்கிட்டே போயிட்டேன் ஆனால் எங்கள் டிஸ்கஷனில் வரும்போது ஒரு ஒரு ஸ்டோரி பேசும்போது அவர் சொன்னார் டைரக்டரு இல்லைன்னா அது மழையில் வருது ஏன் ஏன் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமான்னு நான் சொன்னே ஒழிய அது இந்த இந்த புக்கு படித்ததுனால அந்த தாக்கம்னு எனக்கு அப்புறமா தெரியும் அப்புறமா தான் தெரியும் அதனால் ரொம்ப பாராட்டினார் அந்த டைரக்டர் நல்லா இருக்குண்ணா இதை நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் நான் பட் நான் எங்கே அதை எடுத்தீங்கன்னு கேட்டால் எனக்கு சொல்ல தெரியல எங்கே அதை எடுத்து எப்போயோ ஒரு வழி படித்தது ஞாபகம் அதான் படிப்புங்கிறது எப்போ நம்முடைய கொள்முதல் சொத்து மாதிரி படிப்புன்றது நாலேஜுங்க அது பெரிய ஸ்டாக்குங்க உள்ள நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு வந்து பெரிய லைஃப்பில் எனக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்தது வந்து இந்த வேதாந்த அகாடமியில் சுவாமி பார்சாரதியம் அதில் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் தலைவர் ஆனதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு லிங்க் ஆச்சு அப்போ அவங்க புக்கு கொடுத்தது வேதாந்த ட்ரீட்டைஸ் வேதாந்த ட்ரீட்டிஸ்னு சுவாமிஜி எழுதின புஸ்தகம் அப்புறம் சிம்பலிசம்ஸ் ஆஃப் இந்து கேர்ள்ஸ் நீங்கள் அதெல்லாம் படிக்கணும் கமல் நிறைய புக்ஸ் படிப்பாப்பில் டாட்ஸ் அண்ட் டேஷஸ் தான் படிக்கும் எங்கள் சுவாமிஜியே சொல்லியிருக்கார் ஒரு ஒரு பக்கத்தை பெரட்டி படித்தா அந்த பக்கம் உனக்கு புரிகிற வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இரு எங்கள் ஐயா சொல்கிறது தான் ஞாபகம் வந்தது அதாவது நாடகம் நடத்தும் போது காலி சேராக இருக்கும் உடனே எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் நாங்கள் ஒன்றும் ஆளுங்க நிறைய வரல போல் இருக்குங்கன்னு இது இந்த நாடி தாரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா பத்து மணியும் போட்டிருக்காங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பங்க்சுவாலிட்டி அவர் ரொம்ப நல்லா பார்ப்பார் அவர் சொல்லுவார் முதல்ல நம்ம பேசுகிறது இந்த நாக்காலிக்கு அறிவு வரட்டும் அப்புறம் உட்காரவனுக்கு அறிவு வரட்டும்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி எங்கள் சுவாமிஜி வந்து அவ்வளோ எங்கள் அப்பா மாதிரி ராவாக சொல்லாமல் அவர் கொஞ்சம் டீசெண்டாக சொன்னார் படித்து புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் படி மூடி வச்சிரு டாட்ஸ் அண்ட் டேஷஸில் நிறைய சில புக் இருக்குது இப்போ கலைஞர் இஸ் அ வெரி குட் ரீடர்னு எப்படி சொல்கிறோம்னா ஈ கோஸ் த்ரூ டாட்ஸ் அண்ட் டேஷ் ஈஸ் த குட் ரீடர்ங்க ஆமாம் இருக்கிறதுல எக்ஸலண்ட் ரீடர் வந்து கலைஞர் ஏன்னா அவருக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பேசப்படக்கூடிய பத்து பேப்பர் இருக்குதுன்னா பத்து பேப்பரையும் டீட்டெயிலாக நம்பர் ஒன்லேருந்து நம்பர் டுவெல் வரைக்கும் படிச்சுருப்பார் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முதல் சீனியர் பத்திரிகையாளர்கள் அவர் தான் அவர் அவர் படிக்காத பத்திரிகை இருக்காது இவரு நாலு பேர் போட்டிருமா ஏதோ ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையில் அதை வச்சு அவர் முறை சொல்ல உடனே தலைங்கும் அது எதுக்குன்னா அவர் டாட்ஸ் அண்ட் டேஷஸில் போகிறவர் இவர்கள் இந்த தேதியில் இதுக்கு முன்னாலே இப்படிலாம் இப்படிலாம் நடந்ததுன்னு தெரியும் அந்த நடந்ததில் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கணும் அப்படி முன்னாடி வச்சுக்கிட்டே வருவாங்கள்ல அதெல்லாம் விட்டுருவார் அது ஏற்கனவே படிச்சுட்டேன் ஆமாம் நியூஸ் வந்துருச்சு அதை விட்டுருவார் அதுக்கப்புறமா என்ன மேட்ரு மட்டும் பார்ப்பார் அதனால தான் எல்லா பேப்பரையும் படிப்பார் அதான் குட் ரீடருக்கு அறிகுறி நம்ம வந்து அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரீடிங் இஸ் அ வெரி குட் நாலேஜுங்க அதனால வந்து சுவாமிஜி கிட்ட இந்த புக்கு படித்ததுலேருந்து இப்போவும் சரிங்க அந்த வேதாந்த ட்ரீட்டர்ஸ் முடிச்சுட்டேன் ஒரு தடவை ரெண்டாவது தடவையும் முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போவும் எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு பக்கம் டப்புன்னு ஓப்பன் பண்ணி அந்த பக்கம் அதுலேருந்து ஒரு மூணு பக்கத்தை படிச்சுக்கிறது ஏன்னா அதில் எங்கே படித்தாலும் நாலேஜுங்க அது